Орон төргий энэ өдрийн тодруулах булангийн зочноор усыг хурлын гишүүн Давос руу оролцож байна. Танд орон мин төргий. За бүгд сарын мин төргий. За. Таны үед бол энэ 7 хоногийн 5 гаргт Монгол ардын намын өдөр тогцоо үйлийн хурлаан бас суусан. За одоогоор өдөр тогцоо үйлийн хурлын талаар бол янз бүрийн л байр суурьтай мэдээлэл явж байна. Яг өдөр тогцоо үйлийн хурл дээр нь ямар асуудлууд яригдав. За Монгол ардын намын цөөнгүй гүшүүд үр дүнд хөрсөнгүй гэдэг асуудлыг тавиад байна л да. Яха өдөр тогцоо үйлийн хурлаар мэдээч хэрэг одоо сонгуулийнхаа үр дүнгийн талаар бас ярих шүү дээ өмнөч ярьсан байсан сайч гэдэг гэсэн бас энэ талаар бас хөндөгдсөн. А нөгөө талаар ер нь одоогийн үсэд байгаа энэ нөхцөл байдал. Энэ сонгуулийн үр дүнтэй хин нэгэн хариуцлага хүлээх тухай асуудлыг бас ярьсан байгаа. Ер нь голчлож энэ хоёр сэдв дээр л ярьсан л да. Тэгэл нөгөө дагалдаал тэр нөгөө жарн тэр өм байдаг ч юм уу аль эсвэл одоогийн энэ нэг болоод байгаа телевизээр яваад байгаа ялангуяа энэ одоо сошиал ертөнцөр яваад байгаа асуудлуудаар бол бид нараас тодорхой байр суурь одоо илэрхийлсэн. Тэгээ энэ удаагийн болж өнгөрс ерөнхийлөгч чинь сонгуул бол аа Монгол ардын намын хувьд бол маш ачаалт хөтлөө сонгуул ус. Яг тэгвэл жил хоёр удаа дараа л ялгачих байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гурав дахь ялагдна гэдэг бол бас ер нь цаашдаа ерөнхийлөгчөөс энэ намаас хүн төрхүүгүй юу гэдэг хэмжээний асуудал болчиход байна шүү дээ. А нөгөө талаар 2021 онд энэ уугуун улс төрийн хүчин 100 жилийн хаагт тэмдэглэгч шүү дээ. А гэтэл одоо харамсалтай нь бид төрийн дэргүнээ бол алдчихлаа. Ог нь бид 21 оны 100 жилийн хаагт бол бас төрийн дэргүнээ өөрийнхөө намын хүнээр одоо тавьчих яа гэсэн ийм л чин иримжлэлтэй бүгдээр л тэгж хичээл зүтгэх сонголт оролцсон байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ сонгуулийнхаа үр дүнг бас зарим нь зүгээр нэг одоо нэг хөрсөх гэж хүн нэг марны уралдааны тухай яриал тэрнээс болоод унтсан юм шиг юм сүлүүд бас ярьж байгаа гэж тийм байхгүй. Маш олон хүчин зүйлээс бол энэ шалтгаас энэ бол ялангуяа арт хүн бол аа итгэл өгсөнгүй тийм үү? Энэ юунаас бол бог гэж. Мэдээж амьдралтай нь толготой байгаа шүү дээ. Амьдралтай нь толготой байгаа. Та төрийн нэмчээд хүүхд үймгийн хасчаад тэгээд орохоор яаж сонголт олигтой үрдүн гарах юм бэ? Бид нар тухайд байр суурь илэрхийлж исэн. Аа Энэ нэг талаараа засгийн газрын бүтэн жилийн хугацаанд хийсэн одоо энэ ажилд сэтгэл хамжгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо юу гэдгийг нэр дэвчих сүргээ хамаг буруу гэхэд бид өнгөрж болохгүй шүү дээ. Нэр дэвчих мал болсон гэгээд ингээд нэг хүнээр ингэж хайж болох. Олон хүчин зүй шалтгаасан байна. Тэрний дотор хамгийн том нь бол энэ ард түмний амьдралыг сайжруулах үр хүлээж байгаа энэ гүцэх засаг шүү дээ. Тэр гүцэх засгийн ажил бол тэр олон нийтийн сэтгэл хамжийг авч чадсангүй. Тэм учраас би өдрөс үйлд ямар санал гаргасан гэдгээр улс төрийн хүрээнд бол одоо өдрөгцөөл бүрэн бүрэлдэх үнээр хариуцлага хүлээе. Би тос сонгуулаа буруу зөвхөн байгуулж өдрөцөн байж магадгүй. Яг тэгвэл янз бүрийн мэдээллүүд алдагдлаа. За тэгээд тэр нэг асуулт хариулт телевизийн мэтгэлцээ энтрийг муу зөвхөн байгуулаа. Энэ талаараа өдрөгцөөл бүрэн бүрэлдэх үнээр огцор яхо. Аа ард түмнийхээ сэтгэл хамжийг одоо дээшлүүлж чадаагүй засгийн газар бас одоо үйл ажиллагааны хавд хариуцлага тооцоо. Бид нарт хоёр удаа муу тавьчлаа шүү дээ. Тийм биз саяын хоёр удаа сонгуул хоёр удаа муу тавьчлаа. Хоёр удаа муу тавьсан хүнийг ер нь яа тийм. Шалтланд хоёр удаа муу авчил ахи шалтланд ордог уу? Орохгүй шүү дээ. Тийм учраас бол аа одоо намын өдрөдлөг шинчлэгдэл тэгэл шин маягаар шинчлээ хийгээл ингээл дараагийн 20 хоногийн сонгуул руу орох хэвээр. Улс төрийн соёл бол тийм байх. Тийм учраас би улс төрийн соёлоо бодоод өдрөц үйл засгийн газар бүрэн бүрэлдэх үнээр ард түмнээс бидний бүтэн жилийн хийсэн ажил одоо бас үрдүнгөө байлаа уучлаараа бид нар дахиад одоо бага бүрдүүлээд ингээд зүтг яа амсан амалтай бэлвэлхийн төлөө бид заавал хичээнээ зүтгнэ бэлвэлнэ гэд ингэж хэлээд явъя гэхээр л одоо өгөө гэдэг юм л өгөө гэдэг. Тэгээ өөрсдөө юу гэж бодож байна гэвэл ерөөс ингэдэг нэг юм одоо их мэдлийн төлөө болцсон. Тэгээ хүн нэг юм хэлээд одоо та нар хариуцлагагүй хандсан байж штэ. Ард түмд өнгөө тавьчих штэ гэдэг хэр урдаас бол баг л одоо их мэдэл болоцсолж байгаа юм шиг өөрсгөө сэтгэхэд байхгүй юу? их мэдлийн төлөө өөрөө одоо ингэж улаарын хамгаалалт байгаа шиг сэтгэхэд оо энэ та нар одоо нэг шинжилгээд ард түмнээс уучлах учих гэдгээр их мэдэл яриа сууч. Ард түм бол одоо дүнгээ тавьсан шүү дээ. Тэм учраас тэрний төлөө бид нэр одоо соёлтой жишээлэл энэ солонгос Японы харалд ард түмнээс уучлах учих шүү дээ. Бидний ажил буруу байж байгаа уучлаараа бид нар дараагийнхаа одоо багаараа ажил яа гэдэг ингээ явж болно шүү дээ. Тэгжлээ шүү дээ бас дуусаар нөө. 
Тэгэхээр намын дарагуул хариуцлага хүлээж болох тэгэхээр засгийн газрыг огцруулна гэхээр арчс намын хамгийн том алдаг давтах гэж нэг гэж нэг хэсгэд хэлээд байна. За нөгөө талтай харах юм бол Монгол ардын намынхан засгийн газар огцруулж дараагийн хүмүүс бас сайд дарга болох гээд ингэ шийдэж гээд байгаа асуудал байна уу? Гэтэрхий нэг тал руугаа дайраад байгаа ч гэдэг юм уу? Үгүй тэгээд яах юм? Энэ засгийн газар дүн төвчлөж шүү. Тэр инколд гэдэг хүн дангаараа энэ сонголын хариуцлага хүлээж болохгүй шүү. Үгүй тэр хүн өмнөх улсын хурлын сонгол орон нутгийн сонголд өдөрдөж ороод ялсан шүү. Тэгэхээр дараа тун юунд итгсэн? Амдрын сайжруулах байх л гэж итгсэн шүү. Улс орныхоо хөгжлийг өөдөн татах байх л гэж итгсэн шүү. Тэгээ жилийн ажлын артмын үнэлээд уу энэ болохгүй байна л гэсэн л асуудал шүү. Тэр чинь инколд гэдэг хүндээ биш. Тэр энэ ажлыг хийж байгаа тэр гүйсэг засгал тавьсан дүн байхгүй. Тэгээ яг ингээл одоо бид нар дахиад нэг оролдоод үзье гэл. Гүй чи шалгалтанд хоёр удаа муу авчихаар гуравтхай амжилт гардаг шүү дээ. Оролдогчгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо ингээд дахиад үтгэх нэг гэвэл энэ одоо олон төвний нэгдэл улсын намын нэгдмэл эрх ашигыг л охирох байхгүй. Хорин он ахаал шалгалтан дээр гурав дахь удаа юм байхгүй тийм шүү дээ. Тэгээд ч итгэл өгөхгүй шүү дээ арт юм. Тэм учраас энэ том улс төрийн хүчнд энэ 100 гаруй мянган хүнтэй улс төрийн хүчнд дотор ахаа шин баг бүрдүүлэхэд энэ ч болохгүй байхгүй шүү дээ. Тэр чи халуун тушаалын юу биш байхгүй тэр уусууд тэгж бодоод шүү дээ. Ерөөсөө өөрсдөө яг тэр нэг халуун тушаад боддог шиг ээ. Гэвэл та нар шинжлэхдээ одоо дараагийн шин багийн энэ намынхаа 170 мянган хүн дотороос бүрдүүлээд гаргаа гэл тэгэхээр Алан тушаал булаасал тах чинь гэл ингээл тэтрэл байж байвал алан тушаал булаас тэгвэл тэтр зориулцсан алан тушаал юм шиг ойлгож болохгүй шүү. Гэвч Японд ингээд жишээлбэл засгийн газар ямар нэг хариуцлага галхам хийхээр юм уу оцорж шүү. Тэглээ гээд нэг нэгээ урдаас тэгээ сууж ийн үгүй шүү. Хийсэн ажлынхаа буруу хүлээж чадж шүү. Буруугаа хүлээж сурах хэвээр байхгүй. Тэр том улс төрийн том соёл өнөөдөр манай тутгатай шүү. Тэм учраас бол өнөөдрийн ярьж байгаа асуудлууд ямар их мэдлийн юм сонголын үр дүнгийн тухай яриад шүү. Ард түмэн моодун тавилээ. Хариуцлага хүлээлгэж гэж юм яриад шүү. Тэрнээс биш энд одоо ингээ сайн ажиллаж байхтан сонголд ялцсан байхт нь огцруулах гэдэг бол яг өөрөө чийлээдэг асуудал тийм үү? Нөө их мэдлийн төлөө гэж ойлгож болно. Тэр улсууд тэгж бодоод шүү. Яг өөрөө их гэж сэтгэдэг шүү. Тэрнээс энэ тийм биш. Энд бол зүгээр л улс төрийн уугун хүчний хувьд тэг улс төрийн соёл гаргал гэдэг байхгүй. Ард түмэнд үнгээ тавьц. Та нар болохгүй байна гэж л одоо тэгвэл дахиад шин багаар ажлаа. Гэдэг л асуудал. шин баг гарч ирлээ гэхэд эдийн засгийн хямралаас гаргах сайн баг бүрдэн гэж та харж байна уу? Дэрэс нь ерөнхий сайд бас ямар хүн байх вэ? Үгүй тэгээд яах юм? Тэгэл одоо саяын нарт түмний мод үн тавьсан багта зурлалтаалах уу? Тэгж болохгүй шүү дээ. Энэ том улс төрийн хүчин тэр тусмаа хамгийн их болсон хүчний нөхцөл улс төрийн хүчин шүү дээ. Тэр арт түмэнд амсан тэр амлтуудаа биелүүлэл дээ. Тэгэд явах юм бол арт түмэн ахаал энэ хүчинд дүнгээ тавьж шүү дээ. Итгэлээ өгөн шүү дээ. Одоо итгэлээ алдцсан байх. тэгэл алдарцсан байна. Тэм учраас бол итгэл алдарцсан байна гэдэг чи өөрөө дараа нь тэр итгэлийг олж авна гэдэг маш хүнд учраас бол шин баг бүрдээ тэгээ шин бүрэлдэхүүн нь энэ аваад явах юм бол намын өдрлөг шинжилгээ гэдэг юм бол. А тэрнээс биш ганцхан одоо намын даргыг солиод а гэтэл намын дарга нь одоо бас нэг өөрийнхөө хүрээний хүнд өгч маяг юм бол тэр бол утгагүй юм болох байхгүй. Тэгвэл тэр ард түмэн хүлээж авах мэдэн шүү. Ард түмэн чинь юм мэддэг болсон. Мэдэрдэг болсон биш. Одоо нэг бидний гаргасан том алдаа бол ерөөс ингээл мөнгө бүтцэд найдсан байна. Би энийг бүгднд нь хэлж байгаа. Өдөр цөлийн хөргөлдөл чис та нар мөнгө бүтцэд найдсан байна. Намынхаа бүтцэд. Гэтэл ард түмэн тэр мөнгөнд тэр намын бүтцэд явахаа болч чи. Өөр зүйл. Өөр зүйл. Ерөөс ингээд би хэдийгээр надад энэ хүн мөнгө өгч байгаа ч гэлээ гэсэн сайхан юм амлж байгаа ч гэлээ гэсэн би өөрийнхөө өгч болдг юм байна гэдэг ийм сэтгэх өнөөдөр энэ сонголоор бий боллоо шүү. Энэ хамгийн том зүйл байхгүй юу? Ин улс орн чаашта зөв явахын хамгийн том алхам энэ сонголоор хийгцэн зүйл юм. Энэ чи хоёр талаас л мөнгө тарасан байгаа. А гэтэл арт түмэн яаж вэ? Өөрийнхөө л хүчиж шүү дээ. Маш их хэцээ зүтгэл гаргалаа ч гэсэн арт түмэн гэхдээ та нар болохгүй байна гэл бидэнд муу түнгээ тавьч чадж шүү дээ. Энэ чинь цаашта улс төрийн намууд одоо энэ аль нэг нам дандаа сайн хүнээс бүрдээд нөгөө нам мөн хүнээс бүрдэн гэж байхгүй. ямар нам сайн нам байдаг вэ гэж одоо энэ соёл төрөнцийн харуул шилдгүүдээ урдаа гаргаад тэгээд ард түмний итгэлийг хүлээж байгаа нам тэр бол одоо дараа дараагийнхаа сонголд ялта байгуулаад явдаг байхгүй тэрнээс биш ингээл одоо нэг жоох мөнгө хийгээд авъя тэгээд дараагийн сонголд мөнгө тарах чи одоо энэ бүтц явахгүй ард түм хэлчлээ шүү дээ явахгүй шүү надах чинь гэдэг тэр энэ бол маш том дэвшил бол манай одоо олон нийтийн дунд би усныг харуулж байгаа энэ бол цаашдаа улс төр тэгшрэхийн зөв болохын 
хамгийн том алхам ингэж сонгол өгдөг болчих юм бол яг хөө энэ нэг худлаа чалчаал одоо ингэ эрх мэдлэгүй байхдаа айгуу гоё ярьдаг зөв ярьдаг эрх мэдлэлтэ болохоор шал өөрөөр явдаг ийм улсуудыг арчих байхгүй юу арчдаг болон цаашдаа а тэгээд ирэхээр яг хөө зөв төр бий болж ирэх тэр популизм гэдэг юм чинь одоо тэр яг жинхэнэ сонгол үед хийдэг улсууд байгаад байна шүү сая яг би засгийн гадарч шийдэл дургуц чадаг хөөхтэй мөнгөө гнэгээ сонголт орчин тийм үү болж байгаа гэдэг хүчч чиш цаашдаа ч үгнэ гэд а тэгээ сонголын үрдэн өөр болонгууд яаж юм 18 оны 1 сарын 1-нээс өхгүй хон имэрээс ууж шүү дээ тийм учраас би засгийн гадарыг одоо ер нь бол өөрчлөгдөн зүтэн байна гэж юм итгэл юм шил тийм Монгол ардын ном сонголд ялагдл хүлээсэн бас нэг шалтгааныг 60 төр бум гэж харж ийнтэй ном одоо дотооддоо энэ 60 төр бум хэрэг тол бүхэн хүмүүстэйгээ хэрхэн хариуцлага хүлээлгэх вэ ер нь намын гүшүүдийн байр сүр ямар байгаа вэ таны үед ямар байна зарим хүмүүс үл эвлүүлэг гээд бас өчг төр мэдгчлээ шүү дээ намыг нэг чирж байгаа юм чи энэ л шүү дээ яг хэ тийм мөнх олсуудыг хин дагуулж ирсэн яг тийм ичгүй сонж үргүй зүйлийг ярьж байгаа тийм их сурдгунтай хүмүүсүүд энд чинь байна шүү дээ бид рүү хэлдэ шүү дээ айлч нам сайн мөн хүн би шүү тэр сайн зөв хүмүүсүүдээ урдаа авч явж байгаа нь ард түмэн зөв дам болно цаашдаа тэр нам урагшилдаг болно а тэрнээс биш ийм хогийн хогийн юм сэтгүүгээр ханддаг ийм хамгийн мөн мухай монголд өнөөдөр дэлгэрж байгаа гэж чинь шалтгаан л энэ байхгүй юу өнөөдөр гайл дээр нь ч ямар хэн бүх байлгаа гаднынхан сорвуулаад бүр эцтэй их хорныхоо их ашигхийг хотлтдаг урагч нар өнөөдөр ялгуу явж шүү дээ зөв зүгээр явж шүү дээ тэр чи хамгийн том гутам шиг байхгүй юу да чаралтай сайхан билгийг аваач л тэр одоо бодоч бол оюутлагыг хоёр зарцсан шүү дээ хоёр зарцсан эхлээд баяр баяр чөтөргөө тэнгүү зарц сая үлдсэний аваач сайхан билг зарц өнөөдөр оюутлагыг компани а бүх гадаадын компаниуд гадаадын хүн монголд үйл ажиллагаа хийхэд 20%-ийн орлогын татвар төлөх байгаа бол сайхан билэг дур мэдээд хууль зөрчөөд 20%-ийн татвар төлөвлөхгүй гэж тэр компани 4.1 тэр өмд бол чи нөгөө валитын сангийн одоо бидрийн эсвэл байдгаа барьж аваад байгаа мөнгөнөөс илүү шахуу мөнгийг аваачаал 20%-ийн орлогын татвараас гадна иргэн нэг чөлөөлнө гэд хууль зөрчсөн бичиг хэл гэдэг хүсэн хүн өнөөдөр зөв зүгээр явж байна шүү зөв зүгээр явж ийм хүн цаашда монголын төр байдаг л болох хэвээр их орныхоо их ашигыг хотлдаг. Тэгээд өөрөө сайхан амьдрдаг ийм л хүмүүсүүдийг л байхгүй болох хэвээр. Тэгжил чадах юм бол Монгол цэг шин. Хоёр зүйлийг бид нар хийх хэвээр. Нэг нь бол би өнөөдөр ард түмэн дээр болвол хийгдлээ гэж ойлгоод шин. Тэд мөнгө авлаач янз бүрийн амалт сонслооч өөрийнхөө сонголт санлаа гэж болд юм байна. Хариуцлага тоош болд юм байна гэдгийг олон том ойлгосон явдал. Энэ маш зөв зүйл. Хоёрт энэ улс төрийн хүрээнд Улс орныхоо үндсийг их хасаж урвж байгаа улсууд амьдрч чаддаггүй тийм соёл бий болох шүү дээ. Улс төрийн соёл бий болох шүү дээ. Энэ улс төрийн намуудын дунд энэ төр засагт ийм бий болох шүү дээ. Тэр тэрнээс чааш бол бид нар зөв явж ихтэн. Бид нь бүхэл баялаг байж тийм гадаад улс орнууд ганц нефтэр амьдрч байгаа бол бид нефт нь байна, нүрс нь байна, алтан байна, зэс нь байна, алмаз нь сустан байна шүү дээ. Яг мөн амьдрэж байгаа юм бэ? Ийм нөхдөдөөс бол мөн амьдрэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ сайхан хотлоо яр чадна, хуур чадна, мэлцэж чадна. Тэр 60 төр өмнө яриад байгаа юм харалтай чи. Тэ ингэ би ойлгох болч чи штт. Хин энэ зүгээр яриад байгаа, хин энэ хөдлөө яриад байгаа. Тийм байдал орж. Тэгэхээр энэ 60 төмний асуудлыг бол 60 төр маас нэг тийш нь болох ёстой л доо. Тэгэж шийд чи ингэж 60 төмд яаж өгөх вэ? Энэ энд л ер нь ингэдэг өнөөдрийн төрд байгаа, энэ улс төрд байгаа энэ мөн мөх хоём шууд харагдчих штт. Ийм л болцсон юм байна гэж 60 төмд уншигдчих чи штт. Тийм учраас энэ 60 төр маас асуудлыг бол нэг тийш нь болох ёстой энэ том улс төрийн хүчнээс энэ асуудлыг Арилцлагын өрөөлийг тэгээд одоо салгах хэвээр. Тэгэхээр ардын ном одоо 9 сард бага хурлаа хурлуулаад их хурлын тоо зарлаад энэ ажлаа одоо намрын их ажлаас өмнө зөвхөлж чадах болов. Ардын намын ажил одоо төрийн ажлыг залгардуулах хэвээр. Эрх хөрөнгө нам дотоод өөмнөтэй байгаа болохоор Монгол улсын ажил урагшлах уу гэдэл бас иргэдийн шүүмжлэл байна л да. Чи маш чухал асуудал бас бол. Одоо яг энэ байгаагаар ингэж яваад байвал яах нь. Тэгэл одоо 9 саргаар 12 сарын төгсгөлд их хурлаа хийнгэл ингэх юм бол энэ өвөлч ямар болох гэдэг байгаа бэ? Энэ урагц хураалч ямар болох гэдэг байлаа муу байна шүү. Тэгэхээр ингэж явах юм бол арт өмнөний амьдрал нийгэм ус орны хөгжил хохирлт. Тэм учраас яаралтай шийтгэх хэвээр. Энэ том намд нэг том соёл бий. Намынхаа дарга зан гэдэгтэй явдаг. Бусад улс төрийн хүчнд бол ийм соёл байхгүй шүү. 
энийг 70 жилийн хувьсанд бий болгосон юм яах вэ? Тийм учраас шин дарга гаргаж ирээл те шин дарга дөрөө нэгдэж явах хэрэгтэй аргагүй. Угаас шин гарж ирсэн үнд тэгээ нэгтгэл юм. Тэр бол ойлгомжтой. Тийм учраас намын хурлаа яралтай хийгээл тэгэл одоо 10 сар гэж чуулга эхлэхдэл баг ер нь бид нар тэр шин одоо намын хаа дарга өдрөлхөн дөрөө орол ингээл ажлаа хийх явах хэрэгтэй шүү. Намын дарга бол Монгол ордын намын дарга бол. Хүлэн чөрчсөн намын дарга бол яах вэ? Энэ бүгдийг бадчих. Тийм л зүйлийг хийлгэж байгаа. 